Երկու ամիս հետո քաղաքացիական պայմանագիրկուսակցությունը կորոշի ինչպիսի մարդկանց ընդունել կուսակցության շարքերը։ Պատգամավոր Հակոբսի Միդյանը բնական է համարում իշխանական ուժին անդամագրվելու մեծ ցանկությունը։ Ինչ մարդիկ են, ինչքան են, ովքեր են, կընդունն են, կսկն։ Բնական պրոցեսը Վարչապետ Փաշինյանը կուսակցության 4-րդ աշխատանքային համաժողովում նույնպես այս թեմային անդրադարձավ։ Պատմական էքսկուրս արեց հայտարարեց, որ դեռ հիմնադրման ժամանակ եղել են մարդիկ, որոնք այլ շահեր են հետապնդել։ Արայ Քարչունյանը ծովկայի։ Կուսա եւ որին կուսակցան վարչան նախագահն էր, կուսակցան եղել են դեպքեր եւ որ մարդիկ կոնֆիդենցիալ հանդիպում են խնդրել եւ հարցրել են ասել են հիմա մենք բա սերժի պրոյեկտը չենք Բախի հիմա մեզ գործ մորթ չեն տալիս տարբեր են միջանկյալ օղակներ։ Քպահական դառնալու ազնիվ եւ կեղծ մղումները պարզելու համար կուսակցությունում հստակ մեխանիզմներ չկան։ Չափանիշներ չկան այսպես չոր բոյի կամ քաշի վերաբերյալ կամ դեմքի արտադրության վերաբերյալ չափանիշներ չկան։ Ես չեմ կարող ասել դա կանոնա դրությամբ պետք է սանվանվի թե չէ սինթեզելու հարցը, բայց կարծում եմ այն մարդիկ, ովքեր քաղաքացիական պայմանագրում հայտնվել են ոչ քաղաքապարական այսպես ասած հիմնավորմամբ իրանք շատ արագ խորթացել են պրոցեսից, ովքեր չեն անցնի կուսակցության քաստինգը, կարող են հանգիստ հանգրվանել կուսակցության համակիրների շարքերում։ Սիմիդյան ասում է, ոչ թե իրենք են մերժում, այլ համակիրները չեն ցանկանում կուսակցական դառնալ։ Դա իրանցի իրանց ցանկությունից բխող խնդիր է։ Համակիրների ինստիտուտին կողմ է նաև Շիրակից ընտրված պատգամավոր Կարեն Սարուխանյանը։ Համակիրները են ժողովրդին կներկայացնել ես թե առաջ, ասեմ որ բավականին շատ օրինակ Շիրակի մարզում այսպային 600-ից ավել կուսակցական դիմումներ կան, հայտ է որ կուսակցության անդամներ դառնան։ Ինչու են ավելացել դիմումները։ Պատգամավոր Սարուխանյանը ասում է, ուզում են իրենց լուման ներդնել երկրի կառուցման գործում։ Կարնե Մանգասարյան Նորաշարբաթյան Հայլուր